Segundo bloco começando para vocês aqui do Boulevard Shopping. Inclusive o Boulevard vai estar com uma ação muito bacana, muito em breve. Eu divulgo para vocês na semana que vem de Dia dos Namorados. Então vocês apaixonados vão gostar demais. Acesse a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, tá aqui ó, Boulevard Campos. Antes disso, domingão é dia de quê? Você levar a família para ir para um lugar climatizado, ou então numa área externa gostosa e pagar um preço justo. Estou falando de Antônio Bar e Restaurante. Está aqui o telefone do Antônio na, na telinha para vocês. Segue a gente também nas redes sociais. E ó, todo domingo nós temos um domingo temático. Esse domingo é o Domingo Árabe. Nós temos ainda domingo com feijoada, domingo com cozido, domingo com comida mineira, por apenas R$ 39,90, você se serve à vontade num ponte delicioso como Antônio Bar e Restaurante. Vai na minha, que a dica é boa, leve a sua família. E lembrando para vocês que durante a semana nós temos dobradinha de vodka, dobradinha de chope e dobradinha de tequila. Confira aí todas as novidades que o Antônio Bar e Restaurante prepara para vocês. Já que nós estamos falando de feijoada, vai ter um evento beneficente muito bacana na nossa cidade. Vocês vão conferir agora na matéria. E é isso aí. Trago para vocês mais dicas especiais. Dicas que fazem realmente a diferença em eventos que aconteçam com um cunho diferenciado em nossa cidade. Em sua terceira edição vai acontecer a Feijoada do Brutal. No dia 10 de junho agora, tá? No próximo mês no Cepop, e vai ser um evento que vai ajudar a muita gente. Aqui ao meu lado, o Paulo, que é o organizador, coordenador do evento. Que prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Prazer todo tá tudo meu, bem Paulo, você, tudo querido? Bem. Tudo jóia? Graças a Deus. Fala uma coisa pra mim, como é que surgiu a ideia? Porque é a terceira vez, se é a terceira vez que tá acontecendo a parada, porque o negócio deu certo. Positivo, com Não certeza. É? E a terceira vez que tá acontecendo o evento, só que em uma amplitude maior, vai ser no Cepop, aquele lugar é grande demais. Não é Sim. isso aí? E nos outros anos anteriores, onde aconteceu? Bem, fizemos a primeira edição no dia 30 de junho. É... Do ano retrasado. Do ano, do ano passado, do ano passado, lá no Alberto Forge, no ah, Campo do Campo. Tiveram duas ano passado? Duas, tivemos duas edições no ano passado. Foi um bom negócio, gostei de ver. Graças a Deus, tivemos uma aclamação muito grande de público. Primeiro evento, tivemos 700 pessoas. Nossa. E conseguimos arrecadar duas toneladas e meia de alimento. Pois é. Por que uma feijoada? Como surgiu essa ideia de fazer uma feijoada beneficente? Depois você vai chegar aonde eu quero, que é falar quais são as entidades que serão beneficiadas. Sim. Como é que é? A, a festa não tem fins lucrativos nenhum, certo? Não tem fins lucrativos. Então explica pra gente como é que é, como é que surgiu a ideia de fazer essa feijoada. Bem, a cidade de Campos me acolheu há 15 anos atrás. Você não é campista? Não sou campista, sou Gonçalense. É Rapaz, Algum... bora, bora perto da gente aqui. Gonçalense, 15 anos a cidade me acolheu, sou militar vim transferido e gostei né, da cidade, a cidade acolhedora, pitoresca e conheci muitas pessoas, pessoas amigas, pessoas que... O campista é receptivo. O campista caloroso, receptivo. E eu, juntamente com outros amigos, tivemos a ideia de, no enfoque de conhecermos bastante pessoas, por que não canalizarmos isso materialmente, pontualmente, e ajudar entidades ou até pessoas físicas? Então nasceu a temática de nós ajudarmos as entidades com cestas básicas, gêneros alimentícios. E assim nasceu a ideia e a gente conseguiu materializar no primeiro, na primeira edição, dia 30 de junho. Que bacana, cara. Agora, dia 10 de junho, acontece a terceira. Você escolheu o CEPOP por quê? O CEPOP é, foi uma área mais convergente, nós entendemos que tinha um bom acesso e o público também, que a gente tem uma... Uma preocupação. Vocês estão, esper estão, esper estão esperando uma galera boa esse ano, né? É uma expectativa, né? Pelo que foi a segunda edição, é, Deus assim nos abençoando, nos chancelando, mais ou menos um público estimado de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas comendo feijoada à vontade. Comendo feijoada à vontade e bebendo à vontade. Quanto paga para isso? Bem, a gente estabeleceu um preço módico de 20 reais, que é para custear o evento e comprar a cesta básica. Então você paga 20 reais, Fábio, acredite se quiser. 20, 20 reais. reais, você bebe à vontade, bebe você come qual, o que, à vontade. O que, o que é servido de bebida? Nós vamos beber serviço, cerveja, refrigerante, água mineral, uhum. né? Teremos também na oportunidade dois pula-pulas para a parte de recreação das crianças. A parte infantil. A parte infantil. Um evento familiar. Um evento familiar, bastante familiar, com recreadores. E também teremos lá um carrinho de pipoca ou um carrinho de sorvete. Também incluso. Incluso nesses 20 reais. Cara, 20 reais, um preço simbólico que vocês vão ter 
Aliás, vai ser uma... Começa que horas? O evento começa às 12 horas. Meio dia. Meio dia. Então vocês têm uma atração pra perdurar aí durante um bom tempo de evento, procede? Oito horas de evento. Quais o são evento? as atrações? Nós teremos lá Júlio e Mais. Galera boa. Só Marrento. Turma boa. É de Ébano. Uh! Androide de Bobeira. Força Maior. Batuque na Cozinha. É, é, Branco e Banda. E a banda Nada Mais. Caramba, esse monte de gente, como é que vai E o nosso amigo Serginho Pagodinho. Ah, Serginho, um abraço pra você, meu amigo. Agora vamos ver você sabe disso. Nosso amigo Serginho tá, Pagodinho. Ó, tá, tô sentindo falta de você aparecer no programa, Serginho. Deixa eu falar um negócio pra você aqui, Pablo. Aí vocês vão ter como é que vai ser o ride list dessa turma, que horas começa um, vai terminar com quem? Tem alguma coisa? Tem alguma é. ordem feia, a, organizada? A princípio nós estamos definindo aí. É. Manda nada mais, estamos fazendo algumas alocações. E vocês devem ter, ter, ter mais ou menos colocado em questão a logística da, 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 da metaleira, que tem cada banda, ou você vai usar uma banda base e só vai trocando. Acho que vai ter que trocar as bandas. É, vamos trocar as bandas, a gente, na verdade, é, ou só uma renta, nós estamos aí alocando eles pra, na metade do evento. Uhum. É, Júlio e Mike fechando o evento, intercalamos, o, vamos intercalar o evento. Eu gostaria de salientar também que nós teremos também uma apresentação de dança de salão estilo Gafieira. Legal! Da companhia do Ilha Brasil. O Ilha Brasil também nos procurou, uma parceria. É uma coisa que agrega e dá uma estética bacana ao nosso evento. É, e dá uma, e dá uma animada para quem gosta de, de, de arriscar o pedaval. Você... Teremos até uma aula, né? Ou pessoas que querem ensaiar o, o, o passo lá. O Ilha Brasil também, no seu, na sua faixa de tempo, vai dar um ensaio lá com o pessoal que Agora gosta de dançar. Agora me diz uma coisa, Pablo. Me, me conta aqui uma coisa. Aí como é que é? A pessoa paga 20 reais. Como é que é esse lance da cesta base? Só para eu entender como que é feita a dinâmica da entrega desses alimentos. Bem... O que acontece? É, a gente, como eu falei com você, a gente custeia o evento e a gente compra as cestas básicas, as cestas básicas já montadas. Isso não impede e não exime se a pessoa assim desejar também quer levar um quilo de alimento, é opcional, fora o ingresso. Se tem assim isso, desejar, tem, isso, tem, essa, tem essa opção Tem essa convite. opção também. Se quiser levar um quilo de alimento, pode. Ir. É bem-vindo, gente. É bem-vindo, né? Que a gente monta as cestas. Então, a gente vai comprar essas cestas básicas e vamos fazer a entrega. Pelas demandas de necessidade das entidades. Então, agora vamos lá. Quais são as entidades beneficiadas? Bem, as entidades que nós contemplamos é o Asilo do Carmo, uhum. Asilo do Cego, Monsenhor Severino, a Pai, lá da Solidariedade, Projeto Pistolante, que é um projeto maravilhoso da Presidente Vargas. Não conheço. Um projeto bacana, que é dar um enfoque, que é um trabalho que eles fazem de uma forma sensacional. O que, é que eles fazem lá? Recuperam jovens, adolescentes... Pessoas que estão perdidas no mundo das drogas aí. Que estão tá perdidos no mundo das drogas, fazem uma triagem, um trabalho muito singular. Cristolândia. Cristolândia, na Cancredo Neves, em Guarulhos. Um trabalho sensacional. Vou entrar em contato, que eu quero saber um pouco mais a fundo desse turma aí. A gente agradece que o trabalho é ímpar. E também ajudamos, né? não poderia se deixar de ser ver... diferente, nós... eu sou militar, a diretoria de assistência social no Rio de Janeiro. São a diretoria que assiste as viúvas dos policiais e policiais também que porventura ficaram sequelados e hoje né, tem uma certa dificuldade financeira e recorrem à diretoria de assistência social da Polícia Militar. Muito bacana o intuito, gente. Então, aí estão... A gente está esperando um público com mais de 3 mil pessoas, então... Se passar disso, a gente vai gostar muito. O claro. Cepop, ele é grande, ele tem uma área externa muito bacana. Os shows vão acontecer naquele mega palco? Não. A gente vai estar lá com 10 tendas de 10x10, alocada para 350 jogos de mesa. Teremos o palco na tenda de 10x10. Entendi. O palco oficial do Cepop não vai ser não utilizado. Não vai ser utilizado. Entendi. Mas vai ser mais aquela parte depois das arquibancadas, não é? Exatamente, a concentração ali, naquele perímetro mesmo do palco ali, a parte da dispersão. Ah, tem uma visibilidade boa ali. A visibilidade é boa e agrega e, a, e condiciona bem as pessoas. É, e o ambiente tem que ser integrado, né? Integrado. Pois é, claro, para uma pessoa conversar com a outra, interagindo durante o evento, né? Muito, muito bacana. E lembrando, né, para os nossos amigos que... Como você bem citou a parte da bebida, estaremos lá com 500 caixas de litrões. Eita, então você que é maior de idade aí, ó, é. já pode ir, ó, bebê não dirija, tá? Pega um Uber, pega um táxi sim, aí sim, e vai sim. curtir o evento, a feijoada do Brutão aí, bacana do Brutal que vai rolar dia 10 do 6 agora, a partir do meio-dia, no Cepop, com várias atrações, Júlio e Maico, vou repetir as outras. Júlio e Maico, Só Marrento, Ed Ébano, Serginho Pagodinho, Batuque na Cozinha, Força Maior, branco e, branco, branco e Banda. Pois é, feijoada liberada a bebida, como cervejinha, mais água e refrigerante liberados por todos vocês. Na compra do convite, vocês vão estar 
ajudando, ajudando aí a várias entidades, ok? Meu amigo, muito sucesso. Conte sempre quando tiver um evento de esporte, dessa categoria, de ajudar o próximo que mais necessita. Meu programa estará sempre de portas abertas para vocês, tá Eu agradeço a você a oportunidade de estarmos divulgando a feijoada e falar que... Com essa ajuda que todos vocês nos proporcionam, pontualmente agora você, Obrigado. a gente tem a oportunidade de ajudar bastante pessoas, como aconteceu nas outras edições. Duas toneladas e meia na primeira, três toneladas e meia na segunda, e se Deus assim desejar... Mais de cinco nessa. Cinco toneladas. E só destacando que você que deseja comprar o um ingresso, banca de concentração é na banca do Coliseu. Lá no centro da cidade, em frente ali ao Ninho das Águias, correto? Exatamente. Um abraço grande. Muito obrigado. Sorte, sucesso, estarei lá com vocês. Amém. Tá Estaremos joia? esperando lá. Com certeza. Tá aí, um ó. Feijoada do Brutal, Beneficente, 10 de junho, no CEPOP. Muito obrigado. Chegou o momento que você espera uma parceria do meu programa com o Colégio Eucarístico e os professores que pertencem ao corpo docente da escola. Toda semana, um tema bem pertinente que você de casa está fazendo todo o diferencial da sua participação. Se você quiser alguma pergunta que seja respondida aqui no ar, Mande e-mail pra gente aqui, ó, fabioabudeoficial.gmail.com O quadro fala aí, professor, tem a coordenação do Romeu Mota e, com certeza, o tema é sempre muito interessante. Olha só, gente, esse dessa semana eu achei demais, inclusive, Andinho, carimba aqui, carimba aqui pro Romeu aí. Carimba que é top, muito bem, muito legal. Olha só, consumo de energia elétrica. Vocês viram que o valor da energia foi re reajustado recentemente. Aliás, todo mês. Eu nunca vi que bagunça a o nossa, né? Ô oh, coisa! Viu também que, além disso, veio a bandeira amarela para aumentar ainda mais a nossa conta bendita. Antenado a isso, o quadro Fala Aí, professor, de hoje traz dicas para você economizar energia. Bacana, né? Muito legal! Vamos lá! Fala aí, professor! O consumo de energia elétrica é um assunto muito importante, tanto para os alunos que estão prestes a fazer vestibular, porque cobra-se muito em concurso, quanto para a sociedade, porque quem não gosta de economizar? Então, para a energia elétrica é necessário prestar atenção em dois fatores, na potência do seu aparelho e no tempo de uso. Por isso, vamos a algumas dicas. Evite deixar os aparelhos elétricos em stand-by, porque eles consomem energia elétrica. Evite passar roupas em vários dias. Junte tudo para um dia só. O aconselhável é usar resistências originais nos chuveiros elétricos, porque esses aparelhos resistivos eles são os vilões da energia elétrica. Evite usar benjamins para evitar a supercarga. Troque suas lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes ou as de LEDs, que são melhores ainda. Então fica a dica aí para você economizar. Muito bom, muito bom, muito bom. A equipe do Eucarístico merece nota 10. Adoro sempre a participação de vocês, tá joia? Continuem ligados comigo que no próximo bloco eu volto com mais coisas boas para vocês.